எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது தினமணி எடிட்டோரியல் பேஜ் பதினெட்டு அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கானது இதில் வந்து இரண்டு கட்டுரை முதல் கட்டுரை வந்து எட்டா கனியாகும் கல்வி அதாவது இது வந்து தேசிய கல்வி கொள்கையை பற்றின கட்டுரை இந்த கட்டுரை எழுதினவர் ஜி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் நேரடியாக காணொலிக்குள்ள போயிடலாம் கட்டுரைக்குள்ள மத்திய அரசு வெளியிட்ட தேசிய நகல் கல்வி கொள்கை அறிக்கை மீது நாடு தழுவிய அளவில் ஆட்சேபனைகளும் விமர்சனங்களும் மாற்று கருத்துகளும் மத்திய அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன அறிவிக்கப்பட்ட நகல் கல்விக் கொள்கை இன்னும் சட்டமாக்கப்படவில்லை சட்டமாவதற்கு முன்னதாகவே நகல் கல்விக் கொள்கையின் சில அம்சங்களை சில மாநில அரசுகள் அமலாக்க தொடங்கியுள்ளன இது வேதனை அளிக்கிறது இது வந்து மிக முக்கியமான பாயிண்ட் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் மூன்று வயது முதல் பதினெட்டு வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இலவச கட்டாய பள்ளி கல்வி அளித்தல் என்பதை நோக்கமாக மத்திய அரசு வெளியிட்ட நகல் கல்விக் கொள்கை அறிக்கையின் படி பகுதி மூன்று குறிப்பிடுகிறது இது வரவேற்கத்தக்கது ஆனால் நகல் கல்விக் கொள்கை ஏழில் ஐந்து ஒன்று பிரிவு ஐந்து புள்ளி ஒன்று பிரிவு மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இருபதுக்கும் குறைவான உள்ள அரசு பள்ளிகளை மூட வேண்டும் என்றும் பல கிராமங்களை உள்ளடக்கிய மாணவர்களுக்காக ஒரு மையத்தில் அரசு தொடங்கும் பள்ளி வளாகத்தில் மூடப்பட்ட பள்ளிகளின் மாணவர்களை சேர்க்க வேண்டும் என்றும் பரிந்துரைக்கிறது இதன் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு மாநிலத்திலும் புதுச்சேரியிலும் சில அரசு பள்ளிகள் ஏற்கனவே மூடப்பட்டுவிட்டன மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ள அரசு பள்ளிகளை மூடுவதற்கு பதிலாக மாணவர்கள் எண்ணிக்கையை உயர்த்தி அரசு பள்ளிகளை பாதுகாக்க தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பள்ளிக்கல்வி பாதுகாப்பு குழு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது புதுச்சேரியில் உள்ள சவராயலு நாயக்கர் அரசு பெண்கள் தொடக்க பள்ளி மற்றும் ஆயியம்மாள் அரசு பெண்கள் நடுநிலை பள்ளி ஆகிய இரண்டு பள்ளிகளுக்கும் இந்த குழுவின் அமைப்பாளர் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தியுடன் இந்த கட்டுரையாளர் சென்ற போது இந்த கட்டுரை எழுதினார் நான் சென்றேன் நாங்கள் பார்வையிட்ட பள்ளிகள் குறித்து விளக்குவதற்கு முன்பு புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவது குறித்து பரிசீலிக்க வேண்டும் புதுச்சேரியில் உள்ள எட்டு மத்திய அரசு பள்ளிகள் உள்பட ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் உள்ளன இந்த பள்ளிகளில் படிக்கும் மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தி பதினான்காயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு புதுச்சேரியில் மொத்த தனியார் பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை இருநூத்தி எண்பத்தி மூணு இவற்றில் படிக்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு அரசு பள்ளிகளை காட்டிலும் தனியார் பள்ளிகளில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது மொத்த பள்ளிகளில் அரசு பள்ளிகள் அறுபத்தி இரண்டு சதவீதம் ஆனால் இந்த பள்ளிகளில் படிக்கும் மொத்த மாணவர்கள் நாற்பத்தி இரண்டு சதவீதம் மட்டுமே மொத்த பள்ளிகளில் தனியார் பள்ளிகள் முப்பத்தெட்டு சதவீதம் ஆனால் இந்த பள்ளிகளில் படிக்கும் மொத்த மாணவர்கள் சதவீதம் ஐம்பத்தெட்டு சதவீதம் பாருங்க அதாவது அரசு பள்ளியில் வந்து அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் மாணவர்களை சேர்க்கலாம் ஆனால் நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் தான் சேர்த்துருக்கிறாங்க தனியார் பள்ளியில் முப்பத்தெட்டு சதவீதம் தான் அனுமதி ஆனால் தற்போது பார்க்கும்போது ஐம்பத்தெட்டு சதவீதம் சேர்த்துருக்கிறாங்க அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை குறைவதும் தனியார் பள்ளிகளில் அதிகமாகுவதும் தொடர்ந்து நீடித்தால் எதிர்காலத்தில் அரசு பள்ளிகள் கேள்விக்குறியாகும் தொடங்கி நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக புதுச்சேரி சவராயலு நாயக்கர் அரசு பெண்கள் தொடக்க பள்ளி நகரின் மைய பகுதியில் உள்ளது அதாவது நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தொடங்கிய புதுச்சேரி சவராயலு நாயக்கர் அரசு பெண்கள் தொடக்க பள்ளி வந்து அந்த நகரின் மைய பகுதியிலே உள்ளது இந்த பள்ளிக்கு பின்னணியில் சுவாரஸ்யமான வரலாறு உள்ளது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரெஞ்சு அரசின் ஆதிக்கத்தில் புதுச்சேரி இருந்தபோது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெண் குழந்தைகளுக்கான தனி பள்ளியை அரசு தொடங்கியது பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டுமான இந்த தனிப்பள்ளியில் பிரெஞ்சு குடிமக்களின் குழந்தைகளை மட்டும் தான் சேர்க்க முடியும் தங்கள் குழந்தைகளை சேர்க்க புதுச்சேரி மக்களுக்கு அனுமதி இல்லை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு மற்றொரு கிறிஸ்தவ நிறுவனம் பெண்களுக்கான தனிப்பள்ளியை நிறுவியது இந்த பள்ளியிலும் கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்த பெண் குழந்தைகளை மட்டும் தான் சேர்க்க முடியும் இந்த பின்னணியில் தேச ஜாதி 
மத வேறுபாடின்றி அனைத்து குழந்தைகளுக்குமான ஒரு பள்ளி அரசு தொடங்க வேண்டும் என சவராயலு நாயக்கர் குரல் எழுப்பினார் கவிஞரான சவராயலு நாயக்கரின் தொடர் கவிதை முழக்க போராட்டங்களின் விளைவாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அனைத்து பெண்களுக்குமான செயின்ட் டெனிஸ் என்ற பெயரில் தனி அரசு பள்ளியை புதுச்சேரியில் பிரெஞ்சு அரசு நிறுவியது இந்த பள்ளி வளாகத்துக்காக தம்மிடத்தை சவராயலு நாயக்கர் தானமாக வழங்கினார் அது மட்டுமில்லாம அது மட்டுமில்லாம அவர் என்ன சொன்னார்னா இந்த பள்ளி எதிர்காலத்தில் பெண்களுக்கான பள்ளியாக செயல்பட வேண்டும் என்றும் இருபாளர் பள்ளியாகவோ அல்லது ஆண்கள் பள்ளியாகவோ மாற்றினால் தான் அளித்த இடம் அரசுக்கு சொந்தமாக இருக்காது என்று கவிஞரான சவராயலு நாயக்கர் உயிரெழுதி வைத்து விட்டார் தலைமுறை தலைமுறையாக பெண் கல்வியை உறுதி செய்த சவராயலு நாயக்கரை எவ் எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இந்த பள்ளியை சவராயலு நாயக்கர் அரசு பள்ளி என அன்றைய யூனியன் பிரதேச அரசு அறிவித்தது தற்போது சவராயலு அரச பெண்கள் அரசு பெண்கள் தொடக்க பள்ளி எனவும் சவராயலு அரசு பெண்கள் உயர்நிலை பள்ளி எனவும் இந்த வளாகத்தில் இரண்டு பள்ளிகள் தனித்தனியாக செயல்படுகின்றன நாங்கள் தொடக்க பள்ளி ஆசிரியர்களையும் மாணவிகளையும் சந்தித்து உரையாடினோம் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த பள்ளியில் இருநூத்தி இருபது மாணவிகள் படித்தனர் அடுத்த சில ஆண்டுகளில் மாணவிகளின் எண்ணிக்கை நூத்தி பத்தாக குறைந்தது இந்த சூழலில் மாணவிகள் எண்ணிக்கையை உயர்த்த இந்த அரசு பள்ளியை பாதுகாக்க பல முயற்சிகளை ஆசிரியர்கள் மேற்கொண்டனர் பள்ளி கட்டடத்துக்கும் வகுப்பறைகளுக்கும் பல வண்ண ஓவியங்கள் தீட்டுதல் கணிதம் கற்பித்தலுக்கான ஆய்வகம் அமைத்தல் பொம்மலாட்ட நிகழ்வுகள் நடத்துதல் ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் படிப்பு மையம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங் கார்னர் அமைத்தல் கணினி வகுப்பு ஏற்பாடு செய்தல் ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் அதாவது ஸ்மார்ட் வகுப்புன்னு சொல்லுவாங்க போன்ற கல்வி மேம்பாட்டு பணிகளும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வசதிகள் புதிய கழிப்பறைகள் போன்ற அடிப்படை கட்டுமான வசதிகள் செய்யப்பட்டன இதில் இன்றைய அரசு உதவிகரமாக இருந்தது அனைத்துக்கும் மேலாக ஆசிரியர்கள் தங்களது பணி கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்தி தரமான கற்பித்தலையும் மேற்கொண்டனர் இதனால் இந்த பள்ளி மாணவிகள் பல போட்டிகளில் பங்கெடுத்து பரிசுகளையும் விருதுகளையும் பெற்றனர் தற்போது இந்த பள்ளியில் மாணவிகள் எண்ணிக்கை நூத்தி எண்பத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது இதற்கு மேலும் எண்ணிக்கையை உயர்த்துவோம் என ஆசிரியர்கள் பெருமிதத்தோடு கூறினர் நான்காம் வகுப்பில் படிக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தையோடும் நாங்கள் உரையாடினும் அந்த வகுப்பில் கணித ஆய்வு குணம் அதாவது மேக்ஸ் லேப் கூட்டல் கழித்தல் வகுத்தல் பெருக்கல் ஆகியவற்றை போட சொன்ன போது அந்த ஆய்வு கூடத்தில் இந்த உபகரணங்களை கொண்டு செய்முறை மூலம் குழந்தைகள் சரியாக செய்து காட்டினர் நான்காம் வகுப்பு கேற்ற மாணவிகளின் கற்றல் திறனை அவர்களிடம் காண முடிந்தது ஒவ்வொரு குழந்தையாக குடும்ப பின்னணியை கேட்ட போது இருபத்தி ஏழு குழந்தைகளும் கூலி தொழில் செய்வோரின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தனர் இந்த வகுப்பு மட்டுமல்ல தொடக்க பள்ளிகளில் இதர நான்கு வகுப்புகளிலும் இதே வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் உயர்நிலை பள்ளியில் படிக்கும் மாணவிகளில் பெரும்பாலானோர் கூலி தொழில் செய்து ஏழை குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்து புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் முத்தரையர் பாளையம் என்ற கிராமத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட அருட்செல்வி ஆயியம்மாள் நடுநிலை பள்ளிக்கு சென்றோம் இரண்டாயிரத்தி நான்கு ஐந்தில் இந்த பள்ளியில் ஐநூறு மாணவர்கள் படித்தனர் நாளடைவில் இந்த பள்ளியில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழில் இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டாக குறைந்துவிட்டது இந்த பள்ளி ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து எடுத்த முயற்சியினால் நடப்பாண்டில் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இருநூத்தி எழுவத்தி மூணாக உயர்ந்துள்ளது கணினி வசதியுடைய வசதியுடைய வகுப்பறை படிப்பு மையம் என நூலகத்தை உருவாக்கி குழந்தைகள் அவர்களாகவே சிறு சிறு நூல்களை எடுத்து படிக்க ஏற்பாடு செய்வது பேச்சு போட்டி எழுத்து போட்டி என மாணவர்களை ஊக்குவிப்பது போன்ற நடவடிக்கைகளால் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை ஓரளவுக்கு அதிகரித்துள்ளனர் அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கையை அதிக அதிகப்படுத்துவோம் என ஆசிரியர்கள் எங்களிடம் கூறினர் இந்த பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களில் பெரும்பாலானோர் ஏழை குடும்பங்களை சேர்ந்த குழந்தைகள் மேலே குறிப்பிட்ட இரண்டு அரசு பள்ளிகளிலும் ஏழை குடும்பங்களை சேர்ந்த குழந்தைகளே உள்ளனர் இந்த குழந்தைகளோட பெட் இந்த குழந்தைகளுடைய பெற்றோர் தங்களுக்கு கிடைக்கும் குறைந்த வருவாயை கொண்டு தனியார் பள்ளிகளில் ஆயிரக்கணக்கில் கட்டணம் செலுத்தி தங்களது குழந்தையை சேர்க்க முடியாது எனவே ஏழை குடும்பங்களை சேர்ந்த குழந்தைகளின் எதிர்காலம் அரசு பள்ளிகளை சார்ந்தே உள்ளது அரசு பள்ளிகளை மூடிவிட்டால் இந்த குழந்தைகளுக்கு இலவச கல்வி கிடைக்காது அரசு பள்ளிகளை பாதுகாக்க ஏழை குழந்தைகளின் கல்வியை பாதுகாப்பதாகும் பாதுகாப்பு அரசு பள்ளிகளை பாதுகாப்பது ஏழை குழந்தைகளின் கல்வியை பாதுகாப்பதாகும் 
அரசு பள்ளிகளை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு அரசுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கு ஏன் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்கும் உள்ள கடமையாகும் இந்த கட்டுரையாளர் வந்து கட்டுரையாளர் அரசியல் தலைமை குழு உறுப்பினர் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அடுத்து இரண்டாவது கட்டுரை எந்த பக்கம் சாயும் இந்தியா எந்த பக்கம் சாயும் இந்தியா இந்த கட்டுரை எழுதினவர் சுரேந்தர் ரவி அதாவது இந்திய பொருளாதாரத்தை சீர்படுத்த வேண்டிய சவாலை மத்திய அரசு எதிர்கொண்டு வருகிறது அதே வேளையில் மற்றொரு பெரும் சவாலையும் எதிர்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு மத்திய அரசு தள்ளப்பட்டுள்ளது உலகின் மிக பெரும் தடையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் இணையலாமா அல்லது வேண்டாமா என்பதுதான் அந்த சவால் இந்த விவகாரத்தில் இந்தியா மிகுந்த கவனத்துடன் முடிவெடுக்க வேண்டியது அவசியம் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் கூட்டமைப்பில் அதாவது ஏசியன் அதாவது ஆசியான் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல இடம்பெற்றுள்ள பத்து நாடுகள் என்ன நாடுகள்னா மியான்மர் தாய்லாந்து கம்போடியா பிலிப்பைன்ஸ் மலேசியா சிங்கப்பூர் புருணை லாவோஸ் இந்தோனேஷியா வியட்நாம் ஆகிய பத்து நாடுகள் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் கூட்டமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள பத்து நாடுகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் படிக்கிறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சில சமயம் வந்து ஏதாவது ஒன்று கேட்டு தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் உள்ள நாடுகள் இது அந்த மாதிரி கேட்பாங்க மியான்மர் தாய்லாந்து கம்போடியா பிலிப்பைன்ஸ் மலேசியா சிங்கப்பூர் புருணை லாவோஸ் இந்தோனேஷியா வியட்நாம் ஆகிய பத்து நாடுகளுடன் இந்தியா சீனா ஜப்பான் தென்கொரியா ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து ஆகிய ஆறு நாடுகளையும் ஒருங்கிணைத்து பிராந்திய அளவிலான ஒருங்கிணைத்த பொருளாதார ஒத்துழைப்பு அதாவது ஆர்சிஇபி ஆர்சிஇபி என்ற பெயரில் ஒப்பந்தத்தை உருவாக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இது ரொம்ப ரொம்ப இந்த பேரகிராப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அடுத்தது மேல் நாடுகளிடையே தடைகள் ஏதுமற்ற வர்த்தகம் நடைபெற வகை செய்வதே ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும் இது தவிர பொருளாதாரம் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்டவற்றில் ஒத்துழைப்புடன் செயல்படவும் இந்த ஒப்பந்தம் வழிவகை செய்ய உள்ளது இந்த ஒப்பந்தத்தை நடப்பாண்டு இறுதிக்குள் நடைமுறைக்கு கொண்டு வர சீனா உள்ளிட்ட நாடுகள் ஆர்வத்துடன் உள்ளன இந்த ஒப்பந்தம் நடைமுறைக்கு வந்தால் சுமார் முன்னூத்தி ஐம்பது கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட பதினாறு நாடுகளுக்கு இடையில் ஏற்படும் உலகின் பெரும் தடையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தமாக இது உருவெடுக்கும் எனினும் இந்த கூட்டமைப்பில் இணைவதற்கு இந்தியா தொடர்ந்து தயக்கம் காட்டி வருகிறது சீனாவுடன் வர்த்தக பற்றாக்குறை ஏற்கனவே ரூபாய் மூன்று புள்ளி எட்டு லட்சம் கோடி அளவுக்கு உள்ளது இந்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டால் சீனா பொருள்கள் இந்திய சந்தைகளில் தாராளமாக புழக்கம் புழங்கும் ஆபத்து உள்ளது இதை கருத்தில் கொண்டே இந்த ஒப்பந்தத்தில் இணைவது தொடர்பாக இந்தியா எந்தவித முடிவும் எடுக்காமல் உள்ளது ஆசிய கண்டத்தின் நூற்றாண்டாக இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு பார்க்கப்படுகிறது ஆசிய நாடுகளின் வளர்ச்சியை பொறுத்து மற்ற நாடுகளின் வளர்ச்சி அமையும் என நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர் இந்த நிலையில் ஆசியாவின் முக்கிய நாடுகள் இணைந்து உருவாக்கும் இந்த வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்திக் கொண்டால் உலகின் முக்கிய பொருளாதார சக்தியாக இந்தியா தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள நிலைநிறுத்திக் கொள்ள வாய்ப்புகள் உள்ளன உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களை காக்க அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் இறக்குமதி வரிகளை உயர்த்தி வரும் வேளையில் இந்திய உற்பத்தியாளர்களுக்கு பல்வேறு வாய்ப்புகளை இந்த ஒப்பந்தம் உருவாக்கும் மற்ற நாட்டு நிறுவனங்களுடன் இந்திய நிறுவனங்கள் போட்டியிட்டு தரம் வாய்ந்த பொருள்களை குறைந்த செலவில் உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் இந்திய பொருள்களுக்கென தனி வாடிக்கையாளர் கூட்டத்தை உருவாக்க முடியும் இதனால் இந்தியாவின் உற்பத்தி அதிகரிக்கக்கூடும் ஏற்றுமதி அதிகரித்து அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது மக்களின் தேவை குறைந்திருப்பது போதிய முதலீடுகள் இல்லாமல் இருப்பது உள்ளிட்ட காரணங்களால் நாட்டின் தற்போது பொருளாதார வளர்ச்சி மந்த நிலையில் உள்ளது ஆர்சிஇபி ஒப்பந்தத்தில் இணைவதன் மூலம் மற்ற நாட்டு சந்தைகளை இந்திய நிறுவனங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வாய்ப்பு ஏற்படும் வளர்ச்சிக்கு வழிகோலும் வகையிலும் பொருளாதார கட்டமைப்பில் மத்திய அரசு சில மாற்றங்களை புகுத்தினால் ஒப்பந்தத்தில் இடம்பெறும் நாடுகளிடமிருந்து அந்நிய நேரடி முதலீடுகள் அதிகரிக்கும் இந்திய நிறுவனங்கள் மற்ற நாடுகளில் முதலீடு செய்வதும் அதிகரிக்கும் முக்கியமாக நாடுகளுக்கிடையே ஒத்துழைப்பு அதிகரித்து பிராந்தியத்தில் அமைதி நிலவ இந்த ஒப்பந்தம் வழிவகும் வழிவகுக்கும் அண்மை காலமாக ஜப்பான் தென்கொரியா ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளுடன் இந்தியாவின் ஒத்துழைப்பு மேம்பட்டு வருகிறது அந்த ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்த ஆர்சிஇபி ஒப்பந்தம் நல்லதொரு வாய்ப்பாக அமையும் இந்த ஒத்துழைப்பின் மூலம் கடல்சார் பாதுகாப்பை மேம்படுத்தி வளர்ச்சியை நிலைநாட்ட முடியும் உலக அளவில் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியம் முக்கியத்துவம் பெற்று வரும் வேளையில் பிராந்தியத்தில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்தவும் அமைதியை நிலைநாட்டவும் ஆசியன் நாடுகளின் ஒத்துழைப்பு இந்தியாவுக்கு மிக அவசியம் ஆர்சிஇபி ஒப்பந்தத்தில் இணைவதன் மூலம் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுடன் நாடுகளுடனான நல்லுறவை மேலும் வலுப்படுத்த முடியும் 
சீனாவுடனான நல்லுறவு அண்மை காலமாக மேம்பட்டு வந்தாலும் அந்நாட்டின் பெல்ட் அண்ட் ரோடு வர்த்தக வழித்திட்டத்தில் இணைய இந்தியா தொடர்ந்து மறுத்து வருகிறது ஆர்சிஇபி ஒப்பந்தத்தின் மூலம் சீனாவுடனான வர்த்தக பற்றாக்குறைக்கு தீர்வு கண்டுவிட்டால் பெல்ட் அண்ட் ரோடு வர்த்தக வழித்தடத்திலும் இந்தியா இணைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டாகும் சீனாவுடனான இந்தியாவின் நெருக்கம் அதிகரித்தால் பாகிஸ்தானுக்கு சீனா அளித்து வரும் ஆதரவு குறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது இதன் மூலம் இந்தியா தகுந்த பலனை அறுவடை செய்யலாம் ஆர்சிஇபி ஒப்பந்தத்தில் ரஷ்யா மத்திய ஆசிய நாடுகள் உள்ளிட்டவையும் எதிர்காலத்தில் இணைவதற்கு சாத்திய கூறுகள் உள்ளன அந்நாடுகளுடன் நெருங்கி பணியாற்றும் வாய்ப்பும் இந்தியாவுக்கு உருவாகும் ஆர்சிஇபி ஒப்பந்தத்தில் இந்தியா இணையாமல் போனால் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுடனான நல்லறவும் பொருளாதார ஒத்துழைப்பும் பாதிக்கப்படும் அந்நாடுகளுக்கான இந்தியாவின் ஏற்றுமதி குறையும் இதன் காரணமாக அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு குறைந்து இந்திய ரூபாயின் மதிப்பும் வீழ்ச்சி அடையும் உலக வங்கி பன்னாட்டு நிதியம் அதாவது வேர்ல்டு பேங்க் பன்னாட்டு நிதியம் ஐஎம்எஃப் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆர்பிஐ உள்ளிட்டவை நடப்பு நிதியாண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி மந்தமாக இருக்கும் என தெரிவித்துள்ளன இந்த சூழலில் ஆர்சிஇபி ஒப்பந்தத்தில் இணைவது தொடர்பாக இந்தியா தெளிவான முடிவெடுக்க வேண்டியது இன்றியமையாதது இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது தினமணி தமிழ்நாடுகள் எடிட்டோரியல் பேஜ் பதினெட்டு அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கான காணொலி இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலி உங்க நண்பர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் தினமணி தமிழ்நாளிதழ் எடிட்டோரியல் பேஜ் பதினெட்டு அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாளுக்கான காணொலியை அதாவது கட்டுரையை காணொலி வாயிலாக நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் பார்த்தமைக்கு நன்றி